এই মুহূর্তে আমরা আমাদের যেই ন্যান্ড স্টোরেজ ডি আছে ন্যান্ড ডিভাইস ডি আছে এটাকে আমরা মাদার বোর্ড বোর্ড থেকে সাকসেসফুলভাবে রিমুভ করলাম এবং সকেটে লাগানোর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নিলাম তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আইসির ভিতরে যে মার্ক পয়েন্টটা আছে এই মার্কটা এবং এই ইয়েতে সকেটে যে মার্কটা আছে এই দুই মার্কটা যাতে এক একদিকে আসে মানে মার্কটা লক্ষ্য রেখে আপনাকে আইসিটা বসাতে হবে মার্ক যে দিকে বক্সের মার্ক যে দিকে ঠিক আইসির মার্কটাও ওই দিকে রেখে তারপর আপনাকে বক্সটা কানেক্ট করতে হবে তো এরপরে আমরা এই সকেটটাকে কানেক্ট করবো আমাদের জেসি পুরো ডিভাইসের সাথে জেসি পুরো ডিভাইস দিয়ে আপনারা সরাসরি ডিরেক্ট বক্স দিয়েও করতে পারবেন অথবা আপনারা ডাইরেক্ট কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করেও কাজটা করতে পারবেন তো এই মুহূর্তে আমি যেটা করব এটাকে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে তারপরে কাজ করব এটার জন্য আমাদের ইউএসবি কেবল একটি পাওয়ার কেবল এটার প্রয়োজন হবে এই পাওয়ার কেবলটা এটা আপনার যদি চান যে ফাইভ ভোল্টেজ দিয়ে আপনারা সরাসরি বক্স থেকে করবেন তাও পারবেন আর যদি চান যে কেবলের মাধ্যমে কম্পিউটারের মাধ্যমে কাজটা করবেন তাও পারবেন তো আমি এটাকে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছি এবং আমার কাজ হচ্ছে এটার যেই পাওয়ারটা এই পাওয়ারটা অন করার জন্য আমাদের এই ফিঙ্গার প্রিন্ট যেই বাটনটা আছে মাঝখানে এই বাটনটাকে আমার জাস্ট টাচ করলেই এটা রান হয়ে যাবে ঠিক আছে এই মুহূর্তে আমাদের এখানে প্রোগ্রামগুলো চলে আসছে এবং এখানে লেখা আসছে এইচ ডিটি ইজ ডিটেক্টেড তার মানে আমার হার্ড ডিস্কটা সুন্দরভাবে এটাতে কানেক্ট হয়েছে ঠিক আছে তো এখন আমরা বাকি কাজগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে করব এই মুহূর্তে আমার গড়িতে বাজতেছে তিনটা ছচল্লিশ মিনিট এটা হচ্ছে ভোররাত্র এই সকল ক্রিটিক্যাল কাজগুলো আছে যেগুলো এগুলো আমি রাত্রের বেলায় করে থাকি আর তাছাড়া আজকে যে কাজটা এটা হচ্ছে আমার এক টেকনিশিয়ান ভাইয়ের রিকোয়েস্টে তাকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই কাজটা এইভাবে করা আর এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল কাজগুলো আমি রাত্রের বেলা সময় নিয়ে করি এবং যে আপনাদের সাথে যে ভিডিওগুলো শেয়ার করি এগুলো আমার কাজের ব্যস্ততার মাধ্যম মধ্য থেকে একটা সময় বের করে তারপর এই কাজগুলো করা লাগে তো এই জন্য দেখা গেছে প্রতিনিয়ত অনেক সময় ভিডিও নিয়ে নিয়ে আসতে পারি না সময় স্বল্পতার কারণেই এটা হয় তো আজকে একজন টেকনিশিয়ান বাইয়ের বাইকে কাজগুলো দেখানোর উদ্দেশ্যেই মূলত কাজটা করা হয়েছে ভিডিও করা হয়েছে আর এই কাজটা এই মুহূর্তে আমি আমার ইউএমসি ল্যাবে কাজটা এতটুকু কাজ সম্পন্ন করলাম এখন আমরা বাকি কাজটা আমরা করব কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রোগ্রামিং করে আমরা পুনরায় আবার আমরা আইসিটাকে মাদার বোর্ডে বসাবো এই মুহূর্তে আমাদের কম্পিউটারের মাধ্যমে আমাদের আইসিটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রামিং করা সম্পূর্ণ হইল এখন আমরা আইসিটাকে রিবুল করব রিবুল করে আমরা আবার মাদার বোর্ডের সাথে কানেক্ট করে দিব এই মুহূর্তে আমরা আইসিটিকে রিবুল করতেছি আইসিটি সম্পূর্ণ রিবল হয়ে গেল এখন আমরা ব্রাশের মাধ্যমে আইসিটি ক্লিন করে নিব পুনরায় আবার পেস্ট দিয়ে আর একটু রিহট করে নিব এরপরে আমরা ফোনের হার্ড ডিস্কটিকে বা ফোনের যে ন্যান্ড স্টোরেজ এই স্টোরেজটিকে আমরা আবার মাদার বোটে বসানোর জন্য প্রস্তুত করে নিব তো প্রথমে আমরা একটু পেস্ট মাদার বোর্ডে দিয়ে দিলাম এরপর আমরা আইসিটির যে মার্ক আছে ওই মার্কটি দেখে আমরা এটাকে সঠিকভাবে বসাবো এখানে কথা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে মানে আইসির মার্ক যেটা পূর্বে যেদিকে ছিল আপনি খোলার সময় এটা খেয়াল রাখবেন যে আগে মার্কটা কোথায় ছিল ঠিক ওই অনুযায়ী আবার পরবর্তীতে মার্কটা ওইভাবে বসিয়ে নেবেন তো এই মুহূর্তে আমরা আইসিডিকে বসাই দিছি তো এখানে একটা ব্যাপার যেটা লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে হিটটা যাতে অ্যাকুরেট হয় 
কখনোই হিটটা ব্যতিক্রম দেওয়া যাবে না আপনি হিট বেশিও দিতে পারবেন না আবার কমও দিতে পারবেন না এই জন্য আপনাকে অবশ্যই কি পরিমাণ হিট দিবেন সেটা জানতে হবে আমরা আইসিটি সঠিকভাবে লাগানোর জন্য কাজ করতেছি আমাদের আইসিটি সম্পূর্ণভাবে লেগে গেছে এখন আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করব ভোটটা সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার জন্য এরপর আমরা পুনরায় আমাদের যেই মাদার বোর্ডটি আছে ফোনের মাদার বোর্ডটিকে আমরা ফোনের বোর্ডের সাথে যুক্ত করব এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে এটাতে ডিসপ্লে সংযোগ দেওয়া ডিসপ্লে সংযোগ দিয়ে আমরা এটাকে ফ্ল্যাশের উপযোগী করে ফেলব আমরা ফোনের মাদার বোর্ডের সাথে ব্যাটারি এবং ডিসপ্লেটি কানেকশান করে ফেললাম এখন আমরা ফোনটিকে ফ্ল্যাশ দেওয়ার ট্রাই করব আই টিউনের মাধ্যমে এখানে ডিসপ্লেটি একটু সাদা দাগ আসছে এর কারণ হচ্ছে হয়তো বা ডিসপ্লেটি সঠিকভাবে বসে নাই আমরা আবার সংযোগগুলোকে আবার কানেকশান করে তারপর আবার লাগাবো এই মুহূর্তে আমরা হোম বাটন চেপে ইউসবি লাগিয়ে দিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত এটাতে কম্পিউটারে ডিটেক্ট না করে অতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেপে ধরে রাখবো মোবাইলটি সঠিকভাবে কম্পিউটারের সাথে কানেকশান হয়ে গেছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এটার ফরমেটটাকে চিনিয়ে দেওয়া ফোনটাকে ফ্ল্যাশ করা ফ্ল্যাশটি হইতে সম্পূর্ণ দশ থেকে পনেরো মিনিট মতো সময় লাগবে সম্পূর্ণ ফ্ল্যাশ কমপ্লিট হইতে আমি যে ভিডিওটি আছে ভিডিওটি একটু স্পিড বাড়িয়ে দিব যাতে সময় বাঁচানো যায় এই মুহূর্তে ফোনটি রিস্টার্ট হয়ে রিকভারি মুটে যাচ্ছে ফ্ল্যাশ হওয়ার জন্য আমরা দেখতে পারতেছি যে আমাদের যেই ফ্ল্যাশের ফ্ল্যাশ যে নিচ্ছে এই যে একটা দাগ আসে স্ক্রিনে ওই দাগটি অলরেডি চলে আসছে এবং ফাইল নেওয়া স্টার্ট হয়েছে এই দাগটা সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত যাওয়া পর্যন্ত আমাদের ওয়েট করা লাগবে আর ফোনটা যখন দাগটা সম্পূর্ণ শেষ পর্যায়ে যাবে তার মানে আমাদের ফোনটা ফ্ল্যাশও সম্পূর্ণভাবে হয়ে যাবে এখানে কম্পিউটারে দেখাচ্ছে রিস্টোর আইফোন সফটওয়্যার তার মানে কাজ শুরু হয়ে গেছে এখানে আগে যেই সমস্যাটা আসতো সেটা হচ্ছে এই পর্যায়ে কিন্তু আসতো না ঠিক আছে এই রি মানে ফোনটা বন্ধ হয়ে এই ফ্ল্যাশ নিচ্ছে যে এই পর্যায়ে আসতো না ঠিক আছে তো এখন আমাদের ফোনটি ফ্ল্যাশ নিচ্ছে আমরা আশা করি যে সম্পূর্ণ কাজটাও সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হবে এই মুহূর্তে আমি আমার ল্যাবের কিছু ইকুইপমেন্ট বা ল্যাবের যেই আউট ভিউ আছে ওই ভিউটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি আমার ল্যাবের কিছু পরিবর্তন আনছি সেটা হচ্ছে আমাদের আগে যেই ল্যাবটা ছিল মানে আগে যে সার্ভিসিং বোর্ডটা ছিল এটা এটাকে একটু মডিফাই করছি আমাদের ফ্লাশটি চলতেছে 
আশা করি খুব দ্রুতই আমরা সাকসেসফুলভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারব এখানে আমি ভিডিওটি কিছু স্পিড বাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে ভিডিওগুলো দ্রুত শেষ হয় কারণ এটা যদি নর্মালভাবে প্লে হয় তাহলে অনেক টাইম ওয়েস্ট হবে এই মুহূর্তে আমাদের কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে ফার্মওয়্যারটি সম্পূর্ণ নিয়ে নিছে এখন ফোনটা ফার্মওয়্যারটাকে ভেরিফাই করে তারপর রেজিস্টার নিয়ে ফোনটা রানিং হয়ে যাবে আশা করি কম্পিউটারে ফোনটি সাকসেসফুলভাবে ফ্লাশ নিয়ে নিছে এখন আমরা জাস্ট ওয়েট করব ফোনটা রান হওয়ার জন্য আমাদের ফোনটা সঠিকভাবে রানিং হয়ে গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে আইএমই নাম্বার আইবি নাম্বারও ঠিকঠাক চলে আসছে এখন আমরা ফোনটাকে সেটিংগুলোকে ঠিক করে নেক্সট নেক্সট করে আমরা মূল মেনুতে চলে যাব আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার অশেষ মেয়ের বাড়িতে আমরা ফাইনালি আমাদের ফোনটিকে সাকসেসফুলভাবে রান করলাম আপনারা এই মুহূর্তে শুনতে পাচ্ছেন যে বাইরে ফজরের নামাজের আজন দিতেছে তো এই টোটাল কাজটা করতে দুই ঘন্টা দেড় ঘন্টা দেড় থেকে দুই ঘন্টার মতো টাইম লাগছে তো এখানে মূল ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে এই সমস্ত কাজগুলাকে একটু ধৈর্য সহকারে একটু কেয়ারফুলভাবে করা লাগে এটা হচ্ছে ব্যাপার আর যে কোনো কাজ আপনারা করতে যাবেন সেটার জন্য আপনাদের অবশ্যই ধৈর্য থাকতে হবে এবং দেখা গেছে আপনার একটা জিনিস কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে এবং কাজ শেখার আগ্রহ থাকতে হবে তো এতে করে আপনাদের কি হবে যে প্রতিনিয়ত যখন নতুন নতুন কাজ আসবে ওই কাজগুলো যদি আপনারা শিখে রাখেন বা শিখার আগ্রহ প্রকাশ করেন এই আগ্রহ থেকে কিন্তু আপনাদের আস্তে আস্তে আপনারা একটা ভালো লেভেলের বা বড় পর্যায়ের একজন টেকনিশিয়ান হয়ে উঠতে পারবেন তো এই ছিল ভিডিও ইনশাল্লাহ নেক্সট ডে অন্য কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে তত পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যারা মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের অ্যাডভান্স লেভেলের কাজগুলো শিখতে চান যারা ইএমসি রিপেয়ারিংয়ের কাজগুলো শিখতে চান আইফোনের ল্যান্ড রিপেয়ার করার কাজগুলো শিখতে চান আইফোনের বিভিন্ন আইসি রিপ্লেসমেন্ট ল্যান্ড স্টোরেজ রিপ্লেসমেন্ট স্টোরেজ আপগ্রেডের যে সকল কাজগুলো আছে এই টোটাল কাজগুলো আপনারা আমার কাছ থেকে আইসা খুব সহজেই শিখতে পারবেন तो ये छोड़ो भिडियो इनशाला नेक्स्ट डे अन्न को भिडियो तो आज देखा हो तो मन तो भलो थकबें सुस्थान मिस्टर सोल्यूशन यूट्यूब चैनल साथ ही थकबें